second. দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আয়ন জার্নালের সাথে আছে আমি এস এইচ সুরাট আয়ন জার্নাল হচ্ছে সংবাদের ভিতরের সংবাদ এবং এই সকল সংবাদ প্রবাহে আলোচনা পর্যালোচনা আমাদের সাথে আলোচনা অংশতে স্কাইপে যুক্ত হয়েছেন বাংলাদেশ থেকে অ্যাডভোকেট মাসুদ আহমেদ তালুকদার আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী দল এছাড়া আরও যুক্ত হয়েছেন ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারি এমপি এছাড়া আরও যুক্ত হয়েছেন প্রফেসর অপু কিল সাধারণ সম্পাদক আওয়ামী যুব বৈলা লীগ স্বাগত আপনাদের তিনজনকে আজকের অনুষ্ঠানে যুক্ত হওয়ার জন্য বরাবরের মতো বল আলোচনায় যাওয়ার আগে শুরুতেই দেখে নেব আজকের শীর্ষ কয়েকটি পত্রিকার শিরোনাম দৈনিক যুগান্তর পুরোদন পুরোদনার বিশ হাজার কোটি টাকা বিতরণের ধীরগতি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তুপের মুখে এমডিরা এছাড়া রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বৈঠকে উপস্থাপন করোনার সরঞ্জাম কেনাকাটার চরম সমন্বয়হীনতা এছাড়া রয়েছে অর্থ আত্মসাতের মামলা সাহিত্যকে রিমান্ডে নিয়ে দুদকের জিজ্ঞাসাবাদ দৈনিক ইত্তেফাক সিনহা হত্যা তদন্তের সমন্বয়হীনতা নেই বলেছেন র্যাবডিসি করোনার মধ্যেই স্বাভাবিক হচ্ছে নগর জীবন বাংলাদেশ প্রতিদিন গণপরিবহনে আবারও নৈরজ্য ভাড়া ডাবল উপেক্ষিত যাত্রী সুরক্ষা এছাড়া রয়েছে নাশকতার ঘটনায় খালেদা জিয়ার চার মামলা স্থগিত দৈনিক সমকাল চালের বাজার অস্থির করোনায় আরও সাতত্রিশ জনের মৃত্যু শনাক্ত পঁচিশশো পঁচানব্বই এছাড়া রয়েছে ওসি প্রদীপের সব সম্পদ স্ত্রীর নামে দুদকের অনুসন্ধানে মিলছে চার কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ দৈনিক জনকণ্ঠ অর্থ সংস্কারে বন্ড করোনায় আর্থিক ক্ষতি মোকাবেলায় সচেষ্ট সরকার এছাড়া রয়েছে সিনহা হত্যার স্পট পরিদর্শন র্যাব মহাপরিচালকের দৈনিক ভোরের কাগজ দেশে ভ্যাকসিন প্রাপ্তি দূরস্থ এছাড়া রয়েছে রিসেন্ট কাণ্ডে কাণ্ডে স্বাস্থ্যমন্ত্রীকেও জিজ্ঞাসাবাদ করবে দুদক লিয়াকত ও নন্দ দুলালকে জেল কেটে জিজ্ঞাসাবাদ সিনহা হত্যা ঘটনাস্থলে র্যাব মহাপরিচালক দৈনিক নয় দিগন্ত বেগম খালেদা জিয়ার চার মামলা স্থগিত দেশ আপিলে বহাল এছাড়া রয়েছে আবুধাবি থেকে আটষট্টি বাংলাদেশিকে ফেরত ফিরেই দেশে ফিরেই বিক্ষোভ দৈনিক ইনক্লাব আস্থায় ফিরছে শেয়ার বাজার এছাড়া রয়েছে হত্যাকাণ্ডে জড়িত নিশ্চিত স্বীকারোক্তিতে এই ছিল কয়েকটি পত্রিকার প্রধান প্রধান শিরোনাম আজকে আমি শুরু চলে যাব মূল আলোচনা আমি শুরুতেই যেতে চাচ্ছি জনাব অ্যাডভোকেট মাসুদ আহমেদ তালুকদার আপনার কাছে আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন জি আমি আপনার কাছে যে প্রসঙ্গে জানতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে এবং আমরা জানি যে গত একত্রিশে জুলাই কক্সবাজারের সাবেক মেজর অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহাকে হত্যা করা হয়েছে তো এইটি কয়েক গত দুই সপ্তাহ ধরে এটি আলোচনার মিডিয়া পাড়া বলেন সব জায়গায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে তো আমার কাছে আমি এই এই হত্যাকাণ্ডের ডিটেলসে আমি অবশ্যই যাব তার আগে আমি যে প্রসঙ্গে আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে যে আমরা জানি যে পুলিশ হচ্ছে রাষ্ট্রের রক্ষক এখন রক্ষকদের নিয়েই যখন একটি বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় এবং এই যে যে হত্যাকাণ্ড তো এই বিষয়টাকে আপনি কি কীভাবে দেখছেন জি আপনাকে ধন্যবাদ এবং আমার সহ আলোচক বৃন্দ যারা আছেন আমার বন্ধু অ্যাডভোকেট অপু উকিল সাহেব আর আমার বন্ধু শামীম হায়দার পাটোয়ারি আপনাদেরকেও ধন্যবাদ দেখুন পুলিশ আসলে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী জি পুলিশকে দেখবেন আপনি প্রতিদিন পুলিশের উর্ধ্বতন মহল থেকে যখন কোনো কথা বলা হয় পুলিশের কোনো রকম অ্যাড্রেস করা হয় তখন তারা বলে পুলিশকে জনগণের পুলিশ হতে হবে তার মানিটা কি ওনাদের বক্তব্য যদি আপনি বিশ্লেষণ করেন তাহলে দেখতে পারবেন যে পুলিশ আসলে জনগণের বন্ধু এই কথাটা যে প্রতিষ্ঠিত ছিল আমাদের দেশে সেখান থেকে পুলিশ আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে এবং সেটা অনেক সংখ্যার কারণ অনেকের মনে তৈরি করে পুলিশের এরকম অবস্থা কেন হবে পুলিশ রক্ষক ভক্ষক হয়েছে দেখেন আপনি এটাকে পুলিশ বাহিনীকে যদি আপনি দায়ী করেন বা তাদের বিরুদ্ধে যদি আমরা কেউ এরকম বলতে যাই সেটা ঠিক হবে না কারো ব্যক্তিগত আচরণ নিতান্তই তার ব্যক্তিগত এখানে তার ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য থাকতে পারে তার লাভ বা ক্ষতির কোনো কারণ এখানে অঙ্ক থাকতে পারে কিন্তু এটাকে কোনো প্রতিষ্ঠানকে মেলাইন করার জন্য এই ঘটনাটাকে তবে মেজর সিনহা সম্পর্কে যে আচরণটি একজন অফিসার ইনচার্জ করেছেন প্রদীপ কুমার সাহা এবং ইন্সপেক্টর লিয়াকত এটা অমানবিক 
কোনো ভাবে এটা কে সমর্থন করা যায় না এবং এতটা এটা 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 দেখবেন আপনি আজকে দেশ দেশব্যাপী সকল বিবেকবান মানুষ এটাকে ধিক্কার দিচ্ছে সুতরাং পুলিশ এই কাজটি করেছে কথাটা এভাবে না বলে পুলিশের একজন ব্যক্তি এই কাজটি করেছে এখন এই রকম একটি অপকর্ম করার সাহসিকতা তার মধ্যে কি কারণে আসে আপনি যদি শুধু বিক্ষিপ্ত ঘটনা দিয়ে তাকে বিশ্লেষণ করেন তাহলে তার এই রকম আচরণের কারণ আপনি খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে যাবে কিন্তু তাকে দেখতে হবে তার চাকরিতে আসা চাকরি থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত আসা সে হঠাৎ করে পুলিশ বাহিনীতে নিজেকে এত প্রিভিলেজ লোক কেন মনে করলেন তিনি কেন এতটা অডাসিটি দেখালেন যে তিনি সকল অপরাধের ঊর্ধ্বে আপনি দেখেন তাকে যখন গ্রেফতার করা হলো তখন দেখা গেল তাকে পুলিশের গাড়িতে করে এনে আদালতে আত্মসমর্পণ করায় যে আত্মসমর্পণ আপনি তাকে সারেন্ডার করায় যেটা আইনের বহির্ভূত দ্বিতীয় হলো তাকে হাত করা পড়ানো হতো নাই নানা রকম বিভ্রান্তি আসতো এটা কারণটা কি মানে মানুষের মধ্যে একটা ইম্প্রেশন তৈরি হচ্ছে এরকম যে এই লোক খুব ক্ষমতাধর ব্যক্তি অথবা যারা উঁচু মহলের তাদের খুব আস্থাভাজন ব্যক্তি নেই সুতরাং এই কারণে কিন্তু নানা রকম বিভ্রান্তিকর কথা আসে এখন এটা না এটা আসার পিছনে কারণটা ওইখানেই যে ইনি এই দিনে দিনে আপনি মনে করবেন না তার জীবনের এটাই প্রথম ঘটনা আপনি দেখেন ইতিমধ্যে অনেকগুলো কথা নানা রকম বলছে কেউ বলছে দুইশো জন কেউ বলছে একশো সাতাশি জন কেউ বলে দুইশো একষট্টি জন ইত্যাদি ইত্যাদি ভাবে বলছে যে ওনাই উনি ওনার হাত থেকে ক্রস ফায়ারে মানুষ নিহত হয়েছে তাহলে দিনে দিনে উনি এই কাজ কর্ম করতে গিয়ে ওনার সাহসিকতা দিনে দিনে কিন্তু অনেক বেড়ে গেছে এবং সেই কারণে উনি খুব সিদ্ধহস্ত ছিল এই কাজটি মেজর সিনহার ব্যাপারটায় তার ঊর্ধ্বতন মহলের সঙ্গে এই বিষয়টাকে ধামা চাপা দেওয়ার জন্য যে সকল কথাবার্তা তিনি বলেছেন তাতে তার অপরাধের কিন্তু একটা সুস্পষ্ট প্রমাণ আমাদের কাছে তাৎক্ষণিকভাবে ধরা পড়েছে একটা মামলা তদন্তাধীন এখনো সম্পূর্ণ মামলা বা সম্পূর্ণ ঘটনা বেরিয়ে আছে এ কথা বলা যাবে না কিন্তু এটা বলা যায় তারা যে ঠান্ডা মাথা এই মেজর সিনহাকে হত্যা করেছে এটা কিন্তু পরিষ্কার হয়ে গেছে দেশবাসীর কাছে কিভাবে পরিষ্কার হলো আপনি একটু ক্লিয়ার করবেন কারণ হচ্ছে এখানে পুলিশের যে তাদের পুলিশের যে মামলার যে এজাহার এবং পুলিশের যে ভাষ্য তাদের মধ্যে তো সেখানে আমরা দেখতে পেয়েছি যে ডাকা গ্রাম ডাকাত সন্ধ্যে গ্রামবাসী তারা খেয়ে তিনি চলে আসছিলেন কিংবা এই ধরনের ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছুই আসছে তো আপনি যদি একটু ক্লিয়ার করতেন এখন যেই পুলিশ অফিসার ওনাকে মেজর সিনহাকে হত্যা করার জন্য দায়ী যে তিনি তার উত্তম কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শ করে মামলা নিয়েছেন তেনার একটা কথার একটা লাইন ছিল এইরকম একজন ঊর্ধ্বতন রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসারের কাছে স্যার বড় রকম একটা বিপদ হয়ে গেছে কিভাবে এর থেকে রক্ষা এর অর্থটা কি তার এই স্টেটমেন্টটাকে যদি আপনি বিশ্লেষণ করেন তাহলে দেখা যাবে যে যে ঘটনা তিনি ঘটিয়েছেন সেই ঘটনা ঘটাবার কারণে তিনি শঙ্কিত অর্থাৎ তিনি অপরাধ করেছেন এটা তার নিজস্ব বক্তব্য থেকে তারপর বিভিন্ন জায়গায় তিনি এসপি মাসুদের সঙ্গে যে কথা বলেছেন তিনি রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসারের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং আরো অনেকের সঙ্গে কথা বলেছেন নিজেদের মধ্যে কথোপকথনের যে অডিও আমরা নানা ওই যে কি বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় আমরা দেখেছি বা অন্য অন্য গণমাধ্যমে আমরা যে জিনিসগুলো দেখেছি তাতে সে যে উদ্দেশ্য প্রণীত ভাবে মেজর সিনহাকে খুন করেছে সেই কথাটা কিন্তু বেরিয়েছে এবং এটা এখন পুলিশের মামলা পুলিশ করেছে যেই পুলিশ অফিসার উইথ ইল মোটিভ তিনি মেজর সিনহাকে হত্যা করলেন তিনি নিঃসন্দেহে এমন কোন মামলা থানায় রজু করবেন না যে মামলায় অর্থাৎ তিনি তার নিজেকে সম্পৃক্ত করে একটা মামলা থানায় তিনি করবেন এমনটা ভাবার তো কোনো কারণ নাই বরং তিনি মামলা এভাবে করেছেন যে যেই মামলায় তাকে কোনো রকম সন্দেহ বা সম্পৃক্ত করার না যায় এবং আপনি দেখবেন তারই কথোপকথনের এক পর্যায়ে এসছে যে ওনাকে যেই থানায় হত্যা করা হলো তার লাশ যখন মেডিকেলে পাঠানো হলো এবং সেখানে গিয়ে যখন ডাক্তার তাকে মৃত মৃত ঘোষণা করলো তখন কিন্তু একজন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে তার কথা বলে সারমর্মটা ছিল এই রকম যে আর একটা ইউডি কেস করানো হোক কি কারণে বলছে যে ওনার বক্তব্য ছিল এই বোঝই তো রিটায়ার্ড আর্মি অফিসার আবার কোন ঝামেলা করে ফেলে এরকম কথা আমাদের কানে এসছে সুতরাং সবকিছু বিশ্লেষণ করে আমরা যদি অল্প কথায় বলি তাহলে এইভাবে বলা যায় যে উনি এই হত্যা সুপরিকল্পিত এটা ওনার কথোপকথন ওনার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে যে আলাপ আলোচনা তিনি করেছেন তার সেইটা বিশ্লেষণ করলে এই মুহূর্ত পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে যে উনি অর্থাৎ ওনার ছাত্র ছায় ওনার ডাইরেক্ট পার্টিসিপেশন অথবা ইনডাইরেক্ট পার্টিসিপেশন এই দুইটা মিলিয়ে 
परिकल्पित छा मानीटा शीतलतार जन्म दी जनसमुखे जो 
জনগণ ভুল বুঝে থাকে তথ্য প্রমাণ দিয়ে জনগণ তাদের ভুল বুঝে নেবে আর যদি পুলিশ ভুল স্টেটমেন্ট দিয়ে থাকে তাহলে পুলিশকে তাদের দায় স্বীকার করতে হবে এবং অবশ্যই এর জন্য শাস্তি পেতে হবে যারা দোষী একজন নিরীহ লোক মারা গেছে আমরা এটাকে কোনোভাবে হালকা ভাবে দেখতে পারি না এবং একজন এস এস এফ কমান্ডো তিনি ইয়াবাখোর গাজাখোর মতখোর এই ধরনের তত্ত্ব বা তথ্য জনগণ বিশ্বাস করছে না এটা মানে परिकल्पित সমসাময়িক যে বিষয়গুলো বিচারাধীন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে সেই প্রাসঙ্গিক হচ্ছে সেটি কিন্তু আমি মনে করছি আমি মনে করছি আলোচনাটা বাকিয়ে বাকিয়ে করা হচ্ছে এটি আমি বলবো যে এই রকম ভাবে মানে এই সিনা হত্যাকাণ্ডের পরে একটি গোষ্ঠী এভাবে কিন্তু বাকিয়ে বাকিয়ে এই জিনিসটাকে একটু জনগণের কাছে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করবার একটি অপচেষ্টার সঙ্গে লিপ্ত আছে আমরা যেন টক শুতে বসে জাতিকে এই যারা একটা একটা গোষ্ঠী বলতে আপনি কাদেরকে বোঝাতে চাচ্ছেন এটা কি মিডিয়া নাকি আমি যেটা বলবো জি যে এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা সেই বিচ্ছিন্ন ঘটনাটি যখনই ঘটেছে রাষ্ট্র তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবার জন্য রাষ্ট্রের যে সর্বোচ্চ দুই বাহিনী তারা সেখানে গিয়ে এবং এই ঘটনায় যারা অপরাধী সেই আসামি অলরেডি তারা সাজা মানে তারা তাদের বিচারাধীন রিমান্ড খাটছে তাদের ব্যাপারে প্রতিদিনই গতকালকেও গণ তাদের বিরুদ্ধে মানে গণ স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়েছে গণ মানে তাদের সে স্পোর্টে গিয়ে জনগণের যারা এখানে ছিলেন তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে সর্বোপরি এই সিনা হত্যা কাণ্ডের সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত তাদের ব্যাপারে সর্বোচ্চ যে সেটি আজ বাংলাদেশের জনগণ সহ রাষ্ট্রেরই এটি দাবি এখন আপনি যেটি আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন এটি কি একটি সুপরিকল্পিত এটি কি একটি কেউ পরিকল্পনা করে করেছে এটি কি অশ্রী প্রদীপকে কেউ শিখিয়ে দিয়েছে এগুলো কিন্তু কোনো প্রশ্ন হতে পারে না কারণ আপনি জানেন আপনি জানেন যে সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড কোনগুলো সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড ছিল সেগুলো জেনারেল জিয়াউর রহমান যখন ক্ষমতা দখল করলেন তখন যে সামরিক অফিসার বেসামরিক অফিসারদেরকে দিনের পর দিন হত্যা করেছে জেলখানায় জাতীয় চার নেতাদেরকে হত্যা করেছে প্রতিদিন রাতে মানুষ হত্যা করেছে মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করেছে সেটি হচ্ছে পরিকল্পিত সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড অর্থাৎ জাতিকে পাকিস্তানি ভাবধারায় ফিরিয়ে নেবার জন্য বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধূলিসাত করবার জন্য একটি পরিকল্পনা নিয়ে তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে এটা একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নির্বিচারে ক্রসফায়ার দিয়ে হত্যা করলো এবং পার্লামেন্টে ইন্ডেমনিটি দেওয়া হলো যে এই হত্যাকারীদের কোন বিচার হবে না এবং তৎকালীন আইনমন্ত্রী মহবুদ শাহ বিবিসির সাক্ষাৎকারে বললেন আমরা পার্লামেন্টে এটি করেছি ঠিক করেছি এগুলো হচ্ছে সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড হলো সেগুলো যেমন একুশে অগাস্ট হাওয়া ভবন থেকে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে এবং আওয়ামী লীগের নেতাদেরকে হত্যা করবার জন্য পরিকল্পনা করে যেটি আমার কথা না মুক্তি হান্নানের স্বীকারোক্তি তারা সেই পরিকল্পনা করে তাদেরকে হত্যা করতে চেয়েছিল এই যে হত্যাকাণ্ডটি এটি কেন সুপরিকল্পিত হবে আপনার কেন মনে হলো যেটি সুপরিকল্পিত আপনি কি তার প্রমাণ দিতে পারবেন আমি যদি মনে করি এই শব্দগুলো উচ্চারণের মধ্য দিয়ে জাতিকে একটি ভুল মেসেজ দেওয়া হচ্ছে সেটি দা আমাদের কর্তব্য না আমরা মনে করি সরকারকে আমরা সাধুবাদ জানতে চাই যে এরকম একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্র সোচ্চার তার বিরুদ্ধে দুই বাহিনী সোচ্চার পুলিশ বাহিনী নিয়ে আপনি কথা বলছিলেন মাসুদ ভাইকে জিজ্ঞেস করছিলেন পুলিশ বাহিনীর এখানে ভূমিকা কি একজন 
कारण राष्ट्र के सहयोगता कर पुलिस बाहन के लिए नाना धरण मिथ्याचार प्राण दी पर पुलिस बाहन के विच्छिन्न भाव विभिन्न भाव व्यवहार कर संगे जे दो जन एस आई सिले जरा दस ट्रक अस्त्र मामला के धरिए दिए क्रोध आद आ जीवन दी चौदह साल निर्वाचन एक जतियों निर्वाचन विएनपी आसे ना निर्वाचने वाचन के प्रतिहत करते चाहो तक से पुलिस बाहन बुक एगिए दिए से जी अवश्य पुलिस बाहन बोलें प्रत्येक बाहन तरह जो अवदान रही है यहाँ क्यों ही अस्वीकार करना पाठ प्रत्येक जो भूल किंबा जो अन्या एगो अमल नीते हैं यह प्रसंगे दीदी ये प्रसंगे आबार कथा बोलो तरह के कल नहीं हेलो क्लार्स हेलो वालेकुम सलम आपनर परिचय दिए अपना प्रश्न बोलें जनगण जनगण संसदे जा क्षमता उपभोग कर राजनैतिक दलगुल बड़ बड़ नेता जरा तक तदा छुड़ाचुड़ी व्यस्त मजखान दिए जरा न्याज विचार पवार कथा तारा तो विचार पाई नाई उल्टा तारा निजेरा साधारण जनगण भोट दिए निर्वाचित करलो जरा पृथ्वी बुके बेचे आज सुस्थ बेचे थार निरापत्ता देर जो जैसे निर्वाचित करलो जीवित जर भोटे संसदे आचित ना बेपारेर कर आगे चले जा सामग्रिक अभिज्ञतार कथा ना कि स्पेसिफिक को घटना रही है कारण सरकार तो प्रत्येक विषय विचार कर चेषा कर तदंत कर चेषा करते अपराधी के ग्रेप्तार कर तो अपना की स्पेसिफिक को घटना आज क्या कथा हमें एक आगे उपकूल उनार कथा सुनिम जी उन्नी अती चले जावश अतीत तो बर्तमान सम्पृक्त उन्नी जा मेजर जी ये करें नाई हाँ ठीक है तरह 
হচ্ছে শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের বিচার নিয়ে কথাবার্তা আমরা বর্তমানে নিরাপত্তার ব্যাপারে যেন একটু সক্রিয় ভূমিকা পালন করি এই এটা আপনাদের কাছে অনুরোধ এত নির্লজ্জের মতো শুধুমাত্র খালি কাদা ছোরাছুরি করেন না বর্তমানে আমাদেরকে নিরাপত্তা দেন আপনাদের প্রতি এটা আমাদের হচ্ছে দাবি অনুরোধ এবং দাবি অনুরোধ বলবো কেন এটা হচ্ছে হচ্ছে আমাদের অধিকার আমাদের ভোটে নির্বাচিত আপনারা আপনারা কাদা ছোরাছুরি ধন্যবাদ সরকার সরকার সর্বতা চেষ্টা করছে জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আমি আমি চলে যাচ্ছি যে আমি আমি অ্যাডভোকেট বাসিদ আহমেদ তালুক আমি আপনার কাছে যাব তার আগে আমি আরেকটা কল নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো কলার হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপনার পরিচয় দিয়ে আপনার প্রশ্নটা বলেন আমার নাম সাইবুর রহমান কোথা থেকে বলছেন আমি এইটাই বলতে যাচ্ছি যে এই যে মহিলা যে কয়েকটা কথা বলছে জি আপনি কি নিয়াস প্রশ্ন করছিলেন আর উনি কি জবাব দিল ওনার ভাগ্যে তো একটা গ্লাসও মিলে নাই পানি খাওয়ার জন্য জি আমরা আমরা বোধহয় কলারকে হারিয়ে ফেলছি আমি চলে যাচ্ছি অ্যাডভোকেট মাসুদ আহমেদ তালুকদার জি আমি শুনতে পাচ্ছি আপনাকে জি আপনি কি শুনছেন আমাকে জি 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 শুনতে পাচ্ছি এই যে প্রসঙ্গে কথা বলছিলেন এবং যেমনটা বলছিলেন যে আমাদের ওপো কিল দিদি এবং তার তিনি যেটা বলছিলেন যে এটি একটি এই হত্যাকাণ্ড এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা এবং এর আগে যে দুই দুই বাহিনীর প্রধান পুলিশ প্রধান এবং সেনা প্রধানের যে তাদের যে এই হত্যাকাণ্ডের পরে যে তাদের যৌথ সংবাদ সম্মেলন হয়েছিল সেখানেও তারা বলেছিলেন যে এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটন তো আপনি কি মনে করেন এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা কিনা জি আমি এটার উত্তর দেওয়ার আগে আমাকে দুই একটা প্রশ্নের উত্তর দিতেই হবে জি আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন জি 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 অবশ্যই শুনতে পাচ্ছি আপনি আপনি বলেন শুনতে পাচ্ছি দেখুন আবার আমার বন্ধু অপু উকিল যা বলার কথা ছিল তা না বলে অনেক দূরে অনেক কিছু বলে ফেলছেন এবং ইতিমধ্যে দেখেছেন যে ওনার কথা শুনে যারা দর্শক বা শ্রোতা তারা অনেকেই বিব্রত অবস্থায় পড়ে গেছেন আমি সেদিকে সেভাবে যাব না আমার বক্তব্য হল আমি যতটা দেখেছি দায় দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কেউ আজ পর্যন্ত বলে নাই কেউ বলে নাই আমি রিপিট করছি কেউ বলেনি যে সিনহাকে পরিকল্পিত উপায় অনেক বড় রকম কোন পরিকল্পনার শিকার সিনহা এ কথা কিন্তু কেউ বলে নাই তবে এটা নিশ্চিত যে ইন্সপেক্টর লিয়াকত এবং প্রদীপ তারা দুজনে যে পরিকল্পনা করে সিনহাকে হত্যা করেছে সেটা কিন্তু মোটামুটি যে সকল তথ্য প্রবাহ আমাদের কাছে হাজির হচ্ছে সেটাকে যদি নিরপেক্ষভাবে আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে এটা খুব সহজেই ধরে নেওয়া যায় যে ওই দুইজন মানুষ পরিকল্পিতভাবেই তাকে হত্যা করেছে মেজর সিনহার মতো একজন ব্যক্তি যত এত হাইলি সবসিকেটেড ট্রেনিং যার মধ্যে ছিল যিনি দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রোটেকশনের দায়িত্বে পালন করেছেন সেই রকম একটি ব্যক্তিকে একজন সাব ইন্সপেক্টর যতটাই এক্সপার্ট হোক না কেন তাকে গুলি করবে এবং তাকে হত্যা করে ফেলবে আর তিনি তার হাতে অস্ত্র ফায়ার আর্মস থাকার পরেও সেটাকে তিনি ব্যবহার করবেন না এটা বিশ্বাস করে কারণ ব্যাপার ভিতরে নানা রকম কথা যখন আসে তখন নানা রকম সন্দেহ মানুষের মধ্যে তৈরি হবে এটাই স্বাভাবিক এটা একটা যুক্তিসঙ্গত সময় যখন অতিবাহিত হবে তখন এটা মানুষের কাছে এটা প্রকাশ পাবে আসল সত্য কি সেটা আমরা দুদিন পরে হলেও আমরা জানতে পারি আপনি একটা জিনিস দেখেন এই কথাটা না বলে নয় আর কি আপনি তানবীর যে কথাটা বলেছেন তারপর সাইবুর রহমান যে কথাটা বলেছেন আমরা পরিকল্পিত হত্যার কথা আমরা দেখেন এখানে রাজনীতি কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য কি জানেন যে আমি দেখেছি আমার বন্ধু অপু উকিল ওনারা যেখানে যে আলোচনাই যান না কেন ওনাদের একটা প্যাকেজ প্রোগ্রাম থাকে যে কোনো প্রসঙ্গেই কথা বলতে বলা হোক না কেন ওনারা গরুতে গরুরে নদীতে ফেলায় ওনাদের পোটলার মধ্যে করে যা নিয়ে আসেন সেইগুলোকেই ওনারা একের পর এক বলতে থাকেন তাতে হলো কি যে উদ্দেশ্যে আমরা কথা বলতে আসি সেই উদ্দেশ্যে থেকে আমাদের অনিচ্ছাকৃত সরে যেতে হয় অথবা আমরা দেখেন আমাদের কি কথাটা উচিত সেটা হলো যেই ঘটনাটা ঘটেছে তার একটা সঠিক বিশ্লেষণ আমাদের যোগ্যতা মতো উপস্থাপন করা কারণ যে প্রবাহটা আজকে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় আসছে তাতে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে আমাদের কথা শোনার পরে মানুষ কি আরো বিভ্রান্ত হবে 
না বিভ্রান্ত মানুষ একটু আশ্বস্ত হবে সেই দায়িত্বটা কি আমাদের আমাদের উপরে বর্তায় না আমার নিবেদন হবে এই যে আমরা কথা বলার সময় এটা অন্তত খেয়াল রাখবো যে আমরা যেন মানুষের মধ্যে নতুন করে বিভ্রান্তি তৈরি না করি বরং বিভ্রান্ত যদি কেউ হয়ে থাকেন আমাদের কথা শুনলে মিনিমাম আশ্বস্ত হতে পারেন আর একটা বিষয় আমার বন্ধু অবুকিল বলেছেন এটা বিচারাধীন মামলা না এটা তদন্তাধীন মামলা এখনো এটা বিচারের পর্যায়ে যায় না বিচারে যেতে এটা অনেক দিন লাগবে তারপর একটা জিনিস দেখেন এখন লিয়াকত আর প্রদীপ আমরা পুলিশ বাহিনীকে কেন একদম ঢালাউ ভাবে বলবো পুলিশ এটার জন্য পুলিশ বাহিনী এটার জন্য যায় এটা কি ঠিক হবে ওটা অন্যায় করা হবে না পুলিশ হ্যাঁ লিয়াকত আর প্রদীপ তো পুলিশ বাহিনীকে প্রতিনিধিত্ব করছে না এই লিয়াকত এবং প্রদীপ তারা পুলিশ বাহিনী এত এত গৌরব উজ্জ্বল একটি পুলিশ বাহিনীর এক মধ্যে এরা ব্লাকশিপ সুতরাং এই দুইটা ব্লাকশিপের কার্যক্রমের কারণে আপনারা যদি পুলিশ বাহিনীকে মেলাইন করতে চান সেটা পুলিশ বাহিনীর প্রতি অন্যায় হবে হ্যাঁ এর জন্য হয়তো দেখা যাবে যে লিয়াকত বা প্রদীপের বাইরেও কেউ এর সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পারেন সেটা যখন তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন আসবে পুলিশের নিরপেক্ষ তদন্ত আর অর্থাৎ পুলিশ এখন তো পুলিশ না র্যাব তদন্ত করছে আপনি দেখেন ইতিমধ্যেই একজন ইনভেস্টিগেশন অফিসার যিনি প্রথম অবস্থায় এই মামলা তদন্তের দায়িত্বে ছিলেন তেনার শৈথিল্যের কারণে কিন্তু তাকে সরিয়ে নতুন ইনভেস্টিগেশন অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে তার মানিকটা কি মানুষের এইসব কারণে কিন্তু আরো বেশি বিভ্রান্ত ওই যেমন একটা কথা বললেন যে আমি জেলখানায় প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা ভোগ করেছেন তিনি তাই না আবার আপনারাই একজনে বলেছেন যে পুলিশের এসপির হয়তো রিকমেন্ডেশন ছিল এত বড় একটা পরিস্থিতিতে দেশবাসী যখন প্রতিবাদ মুখর তখনও এই রকম দুইটি অপকর্মকারী মানুষকে যারা এখনো সহযোগিতা করে যাচ্ছে তাহলে বুঝতে হবে যে তাদের সাহসিকতার উচ্চতা কত রূপ পর্যায়ে এইসব কারণে মানুষের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে মানুষ অনেক সময় আর উনি যে কথাগুলো বলেছেন অপকিল সাহেব আমি শুধু একটা কথা বলি ওনাকে এইভাবে আমি উত্তর দেই দেখেন যেই থানার ওসি প্রদীপ সেই থানায় ক্রস ফায়ার হয়েছে দুইশো একষট্টিতে এই সরকারের আমলে আমি সারা বাংলাদেশের কথা বলবো না কার মায়ের কয়টি সন্তান গুম হয়েছে আমি সে কথাই যাব না আপনি সারা বাংলাদেশে কতটা ক্রস ফায়ার হয়েছে আপনি জানেন ক্রস ফায়ার কিসের বিনিময়ে সেগুলো সব জানেন তারপরও আমার বন্ধু অপু উকিলের অন্তত এই কথাগুলোকে মাথায় রাখা উচিত ছিল যে ক্লিন হার্ট অপারেশন সেখানে সেভেন্টি সিক্স অর সামথিং লাইক যেটা উনি বলেছেন আর একটা থানায় দুশো আশি জন বা একষট্টি জন বা একশো সাতাশি জন ক্রস ফায়ার হয়েছে সুতরাং এই প্রসঙ্গগুলো আনলে হবে কি তিক্ততা বাড়বে আমরা এই অনুষ্ঠানে কথা বলতে আসি তিক্ততা বাড়ার জন্য না আমরা কাউর সাথে কাউর ঝগড়া বাজাবার জন্য নয় সুতরাং এই জিনিসগুলো আমাদের একটু মাথায় রাখতে হবে কথা বলার আগে আমরা দায় দায়িত্বের সঙ্গে কথা বলবো এটা খুব স্বাভাবিক কারণ যারা আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন তারা আমাদের কাছ থেকে এমনটাই আশা করছেন আমরা আপনি দেখেন আপনি আর একটা জিনিস যে প্রদীপের এত জোর কোথায় আপনি কিন্তু আমাকে বলেছেন আমাদেরকে প্রশ্ন করেছেন প্রদীপের এত জোর কোথায় শুনেন দেখেন আমি জানি না তার অর্থ পরিমাণ কি দাঁড়ায় কেউ বলছে একশো কোটি কেউ পাঁচশো কোটি কেউ এক হাজার কোটি ইত্যাদি ইত্যাদি টাকা জি তাইলে প্রদীপ জাতীয় প্রাণী যারা এই সকল লোকরা যখন অবৈধ ভাবে মানুষকে ক্রস ফায়ার দিয়ে মানুষকে নিয়ে অবরোধ করে আটক রেখে অবৈধ পয়সা ইনকাম করে সেই অর্থকে হালাল করার জন্য যাদের সহযোগিতা তারা নেয় তাদের সকলের স্বার্থ কিন্তু একটা সময় একই সুতায় গাথা হয়ে যায় এবং এই একই সুতায় গ্রহতীয় গ্রহতীয় যারা যাদের স্বার্থ সংরক্ষিত তারা কিন্তু সময় সব সময় দেখবেন একে অপরের জন্য নিবেদিত হয় একে অপরের স্বার্থ রক্ষায় মরিয়া হয়ে ওঠে এখানে কারা কারা আছেন সেটা সময় বলে দিবে কারা এর সঙ্গে জড়িত এবং আপনি দেখবেন আপনি এটা যদি তার জীবনে প্রদীপের জীবনে লিয়াকতের জীবনের প্রথম ঘটনা হতেও তাহলে এতটা দুঃসাহসিকতা কিন্তু তারা দেখাতেন না কারণ এরকম ঘটনা ইতিমধ্যে আরো বহুবার তারা ঘটিয়েছেন এবং সেই সমস্ত ঘটনা একের পর এক হ্যান্ডেল করে তারা তাদের অনুকূলে তার সমাধান করতে পেরেছে বিধায় মেজার সিনহাকেও হত্যা করার পর প্রথম অবস্থায় তাদের মনে এমন ধারণা হয়েছিল যে এই বিষয়টাও তারা অতীতের সকল ঘটনার মতো ধামা চাপা দিতে পারবে কিন্তু সেটা তারা পারেনি এবং সেই জন্য তাদের ভাইকিগ বিড়ম্বনায় তারা এখন পড়ে গেছে আমি পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই দেখেন বাংলাদেশ ব্যাংক আজকে একটা সার্কুলার দিয়েছে যে কক্সবাজারের এসপি মাসুদ ইন্সপেক্টর লিয়াকত এবং প্রদীপ তাদের ব্যাংক অপারেশন সাসপেন্ড করার জন্য কোন ব্যাংক অপারেশন তারা করতে পারবে না ইন ইন নো তার মানিটা কি 
যারা এই সমস্ত বিষয়গুলো এখন অনুসন্ধান করছেন বা দেখছেন অন্য অন্য এজেন্সিগুলোও তারা দেখছেন যে তাদের মধ্যে তাদের জীবনে একটা অবৈধ অর্থের একটা শক্তিশালী প্রবাহ আছে এবং এইটা অনুধাবন করতে পেরেছেন বলেই কিন্তু তাদের ব্যাংক অপারেশন বন্ধের এই নির্দেশনা সুতরাং এই যে অর্থের শক্তি যেখানে আছে এবং আপনি দেখবেন কোন অবৈধ অপকর্ম এত চূড়ান্ত রূপ কেন ধারণ করে এর সাথে অর্থের সম্পৃক্ততা না থাকলে অপরাধ প্রবণতা সমাজে দিনে দিনে এত ধাই ধাই করে উপরের দিকে উঠত না এবং একটা জিনিস মাথায় রাখবেন আপনি যখনও কোনো অবৈধ আপনার কোনো অবৈধ বা এস্টাবলিশমেন্ট যখনই কারো কাছ থেকে অবৈধ সুবিধা নেবে তার সুবিধার জন্য তখনই ওই ব্যক্তি তাকে সুবিধা দেওয়ার পর তার প্রথম দাবি হবে যে আমার দ্বারা কোনো ব্যক্তি প্রাপ্ত অবৈধ সুবিধা যেহেতু পেয়েছেন সেখানে ওই অবৈধ সুবিধার অংশ আমাকেও দিতে হবে এবং এখানে একের প্রতি অপরের একটা প্যাটার্নাইজেশন চলে আসে অবৈধ সুবিধাটা কে দিচ্ছে সুবিধা উনি যার জন্য অপকর্ম করেছেন যার আপনি আমি সোজাসুজি আপনাকে বলে দেই জি কিছুদিন আগে যিনি কক্সবাজারের ওই যে উখিয়া এলাকায় যিনি অফিসার মানে নির্বাচিত সংসদ সদস্য ছিলেন তার বিরুদ্ধে ইয়া বা কেলেঙ্কারির কারণে সরকারি দল তাকে নমিনেশন দেয় নাই দিলেন কাককে তার ওয়াইফকে নমিনেশন দিলেন তার বিরুদ্ধে একজন আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্যই ইনডাইরেক্টলি ডাইরেক্টলি বলেছেন যে এই ওসি প্রদীপকে তারাই প্রভাবিত করছে তারা তাদেরকে সমর্থন করছে ইত্যাদি ইত্যাদি তাহলে একটি রাজনৈতিক ব্যক্তি যিনি সরকার দলীয় এমপি ছিলেন তার পাশে বসে ওসি যখন বন্ধু সুলাভ হাসি তামাশা করে তখন বুঝতে হবে যে তার কাদের উপরে শক্তিশালী লোকদের স্থানীয়ভাবে হলেও হাত ছিল সুতরাং এই রকম একটা যেখানে বসে সে অপকর্ম করবে সেখানে যারা শক্তিধর তাদের যখন প্রভাব তার উপরে পড়ে তখন সেই ব্যক্তি অপরাধ করার সময় কথায় কথায় সীমা লঙ্ঘন করবে এটা খুব স্বাভাবিক এবং প্রদীপ সে কারণেই এই সীমা লঙ্ঘন করেছে ইন্সপেক্টর শওকত সে কারণেই সীমা লঙ্ঘন করেছে তার মানে আপনি বলতে যাচ্ছেন যে তার মানে আপনি বলতে যাচ্ছেন যে ওসি প্রদীপ যে এই যে সীমা লঙ্ঘন করছে এবং করেছে বিগত সময় এর জন্য সরকারি দায়ী সরকারের আমি বলতেছি আপনি আমার কথাটা আবার শুনেন জি একজন সরকার দলীয় এমপি যিনি এখন এমপি নাই তার স্ত্রী এমপি জি তার সঙ্গে যখন অক্ষতা সোশ্যাল মিডিয়া আমরা দেখি তাহলে অন্তত স্থানীয়ভাবে হলেও দেখা যাবে ওই প্রভাবশালী রাজনীতিবিদের হাত তার মাথার উপরে আছে যেটা সোশ্যাল মিডিয়া আমাদেরকে এই জিনিসটা শিখিয়ে দিয়ে যাচ্ছে সুতরাং আমাদের একটা জিনিস রাখতে আমি কথা থাকে এইভাবে সংক্ষেপ করব রাজনৈতিক প্রভাব ছাড়া প্রজাতন্ত্রের কোন কর্মচারী কোন কর্মকর্তা দুর্নীতি করতে সাহস পায় না আমি আবার বলছি প্রজাতন্ত্রের কোন কর্মকর্তা কর্মচারী তার উপরে যদি রাজনৈতিক প্রভাব না থাকে তাহলে তিনি দুর্নীতি করতে এতটা মরিয়া হয়ে উঠতে পারেন না সুতরাং এই সমস্ত ব্লাড শিপদেরকে যারা মদত দিচ্ছেন যারা ব্লেসিংস দিচ্ছেন তাদের বোধ হয় হাত গুটিয়ে নেওয়ার সময় এসেছে কারণ দেশ সমাজ জাতি এই প্রজাতন্ত্র এরা এসব জিনিসকে আর বেশি সহ্য করতে পারছে না তাদের এটাকে ধারণ করার এটাকে সহন এরা তাদের সহনশীলতার বাইরে চলে যাচ্ছে সুতরাং আমি আপনাকে এইভাবে বলবো ওই মানে কবে কি হয়েছিল রক্ষী বাহিনী কি করেছিল এখন এই সরকারের গত তেরো বছরের শাসন আমলে কোথায় কোথায় কি হয়েছিল সেগুলো বড় কথা নয় বড় কথা হলো এটাই যে আজকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মধ্যে যারা সংকীর্ণ স্বার্থ হাসিলের জন্য এমনি লুকিয়ে আছেন এবং যারা দেশের মানুষের স্বার্থ অপেক্ষা নিজের স্বার্থকে বেশি চিন্তা করেন তাদেরকে এরা কিন্তু সংখ্যায় খুব বেশি না এই সমস্ত মানুষদেরকে চিহ্নিত করে আপনি যেমন বলেছিলেন লিয়াকত প্রদীপ গঙ্গরা এই লিয়াকত প্রদীপ গঙ্গদেরকে চিহ্নিত করতে হবে তাদেরকে আইনের আওতায় আনতে হবে এবং তাদেরকে নিরপেক্ষ বিচার দ্বারা যদি তারা অপরাধ প্রমাণিত হয় সন্ধাদিকভাবে সাজা প্রদান করতে হবে মানুষকে আশ্বস্ত করতে হবে যে ক্ষমতা যার যতটুকুই থাকুক দেশের মানুষের মানে কি বলবো ইচ্ছার কাছে মানুষের মানুষের এই দেশের এই প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী যেই যত ক্ষমতাই ব্যবহার করতে চান না কেন তার ক্ষমতার একটা সীমাবদ্ধতা আছে এবং সীমা লঙ্ঘন করলে তাকে আইনের আশ্রয় আসতে হবে তাকে শাস্তি পেতে হবে মানুষের মনে এই এই অবস্থা বিধান করে মানুষকে আশ্বস্ত করতে হবে তখনই আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারব এটাই আমার জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে আমি চলে যাচ্ছি বেস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারি আপনার কাছে
যে যেমন যেমনটা অ্যাডভোকেট মাসুদ মাসুদ আহমেদ তালুকদার বলছিলেন যে পুলিশকে জনগণের বন্ধু হতে হবে তো আসলে কি আমরা তো জানি যে পুলিশ জনগণের বন্ধুই আপনি কি মনে করেন পুলিশকে জনগণের বন্ধু হতে হবে এটা ওনাদেরই কথা উদ্যোতন পুলিশ অফিসাররা তাদের অধীনস্থ পুলিশ কর্মকর্তার প্রতি এই রকম বক্তব্য রাখেন আমার বক্তব্যটা ছিল পুলিশ জনগণের বন্ধু আর পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ মনে করছে হয়তো বা পুলিশ এই অবস্থা থেকে সরে গেছে আমার কথা ছিল তারা মনে করছে আপনার ভাষ্যমতে জি 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 ব্যবসা স্বামী সম্মানিত পাঠক অবশ্যই তেরো বছর আওয়ামী লীগ ক্ষমতা থাকার কারণে একটা গণতান্ত্রিক ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয়েছে এবং পুলিশ এবং প্রশাসন নির্ভরশীলতার সৃষ্টি হয়েছে যে কারণে স্বাভাবিক ভাবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুলিশ নিজেকে দায়হীনতার উপরে চিন্তা করছে অ্যাকাউন্টেবিলিটির উপরে কোনো কোনো সময় চিন্তা করছে রাজনীতিবিদরাও কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুলিশের সাথে একাত্ম হয়ে যাচ্ছে আমরা প্রায়ই এয়ারপোর্টে দেখি যখন ডিআইজি সাহেব এয়ারপোর্টে আসেন তখন প্রায় পঞ্চাশ ষাট জন পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এয়ারপোর্টে রিসিভ করছেন এগুলো আগে ছিল না ডিসি সাহেব যখন যাচ্ছেন তাকে বিশাল ফেয়ারওয়েল করে ক্রেস ট্রেস দিয়ে পলিটিক্যাল ব্যক্তির মতো সম্বর্ধনা দেওয়া হচ্ছে এগুলো আগে ছিল না ঊর্ধ্বতন কর্মচারী জনগণের সেবক হিসেবে থাকতে হবে তারা যদি পলিটিক্যাল ব্যক্তিদের মতো এরকম সম্বর্ধনা নেওয়া ফুল নেওয়া অতিরিক্ত গুরুত্ব দেন তখন ইম্ব্যালেন্স হয়ে যাচ্ছে সেটা আমি আগেও বলেছিলাম যে সরকার প্রশাসন চালাবে প্রশাসন সরকার চালাবে না ঘোড়া গাড়ি চালাবে গাড়ি ঘোড়া চালাবে না এটা শেক্সপিয়ারের কথা তো আমাদের এই ক্ষেত্রে কখনো কখনো যেটা হচ্ছে যে আমাদের অতিমাত্রায় আমলাতান্ত্রিক নির্ভরশীলতার কারণে এই জিনিসগুলোর ব্যত্যয় ঘটছে এই ক্ষেত্রে আমি যেটা প্রথমেই বলেছি সাইন্টিফিক এভিডেন্স বেস তদন্ত করতে হবে আমি এই যে দুদুক তদন্ত করছে দুদুক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করছে বা এই শিপরার ছবি বা এই ওসি সাহেবের ধর্ম শিপরার ধর্ম এইসব অবান্তর অবাস্তব কথাবার্তা আমরা শুনছি আমরাও বলছি মিডিয়া ট্রায়াল করে ফেলছি উই নিড প্রপার সাইন্টিফিক এভিডেন্স এই বিষয়ে স্পষ্ট সাইন্টিফিক তদন্ত করা সম্ভব পিস্তল থেকে গুলি হয়েছে কিনা কার পিস্তল থেকে হয়েছে কতক্ষণ পরপর হয়েছে কত কাজ থেকে হয়েছে কত দূর থেকে হয়েছে আত্মরক্ষার ঝুঁকি ছিল কিনা একদম ক্যাটাগরিক্যালি বের করা সম্ভব আমি আইনজীবী হিসেবে বলছি তালুকদের মনে হয় তালুকদের ভাবে জানেন যে এটা ক্যাটাগরিক্যালি সাইন্টিফিক্যালি সম্ভব আমরা সাইন্টিফিক রাস্তায় না হেঁটে স্পেকুলেশনে হাঁটছি সেখানে অনেক বিষয় চলে আসতেছে ওখানে ইয়াবার ব্যবসা ইয়াবার সিন্ডিকেট রোহিঙ্গা চায়না ইন্ডিয়া কত কিছু চলে আসে কিন্তু সাইন্টিফিক এভিডেন্সটা কেন সরকার দেরি করছে খুব দ্রুত সাইন্টিফিক এভিডেন্সটা নিয়ে এসে এই বিষয়টা একটা ফুল স্টপ দেওয়া প্রয়োজন এ বিষয়ে সরকারের আন্তরিকতার ঘাটতি আছে এমনটা আমি মনে করি না কিন্তু দেরি হওয়ার কারণে অনেকে আমরা অনেক কথা বলার সুযোগ পাচ্ছি মানবাধিকার কমিশন একটা কথা এখন মধ্যে বলছে না তাহলে মানবাধিকার কমিশন আজকে প্রতিষ্ঠান আসলে কি কাজ করছে আবেগের বসে না সাইন্টিফিক এভিডেন্স এর বেসিসে এখন পর্যন্ত আমার যা মনে হচ্ছে আমরা আবেগের বসে তদন্ত করছি মিডিয়া ট্রায়াল করছি আমরা একটা প্রপার সাইন্টিফিক এভিডেন্স বেস তদন্ত খুব দ্রুত জনসমক্ষে জানতে চাই দেখতে চাই যাতে জনগণের কনফিডেন্স আছে এখনো জনগণের একটা বড় অংশের মনে হয় এটার বিচার হবে না আগের গুলো হয়নি এটারও হবে না বাট আমার এটা মনে হয় না কিন্তু জনগণের অনেকের মনে হচ্ছে জনগণের এমনটা এমনটা মনে হওয়ার কারণ কি জনগণের এটার কারণ ওই যে একজন পুলিশ কর্মকর্তা ইনভলভ আছেন তিনি ক্ষমতাবান পুলিশ টোটাল পুলিশ হয়তো তাকে সমর্থন দেওয়ার চেষ্টা করবে পুলিশ যেহেতু সরকারের একটা অংশ সরকার তাকে সমর্থন দেওয়ার চেষ্টা করবে এ ধরনের স্পেকুলেশন বাট আমি খুব ফ্রাঙ্কলি মনে করি ঘটনাপ্রবাহ যেদিকে যাচ্ছে সুসুদন্ত হবে বলে আমার মনে হয় তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই মিডিয়ায় এই বিষয়টা অ্যালাইভ রাখা তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসেবে বাংলাদেশে এটা প্রয়োজন মিডিয়া থেকে যদি বিষয়টি হারিয়ে যায় তাহলে হয়তো বা এই ক্ষেত্রে যে প্রেশারটা পজিটিভ প্রেশার সেটা হারিয়ে যাবে বাট আমি মনে করি ইতিমধ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বিশেষ করে 
সিফাত এবং শিফরাকে জামিন দেয়া এটা আমি বলবো অত্যন্ত ইতিবাচক দুটো দিক স্বল্প সময়ের মধ্যে জামিন দেওয়া হয়েছে আমি আশঙ্কা করেছিলাম যে এই দুটো কম বয়সী ছেলে মেয়ে তারা কোনো কারণে কোনো গভীর চক্রান্তে জড়িয়ে পড়ে কিনা বা তাদের জামিন দেওয়ার পরে আমি স্বস্তি পেয়েছি এবং আমি মনে করি যে এখন তদন্তটা অনেক সুন্দর হবে সুষ্ঠু হবে দ্রুত হবে ধন্যবাদ আপনাকে জি জি ধন্যবাদ আপনাকে আমি আমি চলে যাচ্ছি প্রফেসর অপু ওকিল আপনার কাছে আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন अपकर्मे जड़े पड़ार कारण गुलाते कारण गुला बारो बचरे आवामी लीग सरकार क्षमता आता प्रश्रय दिए के मान तदंत विचार आने रकम एक घटनाओ की आपनी बोलते दर्शक सामने अत्याचार घटे चले संगे রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সংসদ সদস্যগণ কথা বলতে পারবে না হাসতে পারবে না এ তাহলে তো আর এলাকার কাজ হবে না এলাকার উন্নয়ন হবে না কথা বলতে হবে তাদের সঙ্গে সমন্বয় করেই কাজ করতে হবে এটাই সব জায়গায় করে থাকে এখন আমি যদি বলি এই যে বোধিসাবের কথা বলা হয়েছে তা আমাদের আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য ছিলেন তাকে তো আওয়ামী লীগেরই সরকারি তাদেরকে সে দুর্নীতির জন্য তাকে জেল খেটেছে এবং তার মামলা এখনো মানে মামলা সে খালাস পেয়েছে জেল খেটেছে এখনো দুদক তাকে ইনভেস্টিগেশন করছে এবং তার স্ত্রীকে যদি তাকে ইয়ে দেয় মনোনয়ন দেওয়া হয় তাহলে সেখানে আপত্তিটা কোথায় সমস্যাটা কি আপনারা যদি এটা বলতেন যে সরকারকে অ্যাপ্রিসিয়েট করি যে সরকারেরই একজন সংসদ সরকারি দলের একজন সংসদ সদস্য তাকে মাদকের জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছে জেল খেটেছে उदाहरण अपना दी पर ना बर निज दल जो बड़ पावरफुल व्यक्ति हक ना क्यों तक विचार उत्तर दीबें কিছু কিছু মিডিয়া তো আছে 
এরকম যে মিডিয়াটা ভক্ত বিএনপি জামাত বা একতরফা ভাবে সেটা আপনার চ্যানেলটা সেই রকম আমি সেই ব্যাখ্যাটা দিলাম না 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 আপনি কি বলবো আপনি কোশ্চেন কোশ্চেনের ধরন কোশ্চেনের ধরন যে অনুযায়ী আপনি কোন টেলিভিশন কিংবা কোন সংস্থা কিংবা কাউকে কাউকে একঘেয়েমি করতে পারবেন না কারণ হচ্ছে কোশ্চেন যে কোনো কোশ্চেন করতেই পারে এবং সেটা আপনি সেটা কিংবা অন্য গেস্ট সেটা তার ওইতে সে এক্সপ্লেইন করবে না দর্শকদের দেখার উপরে মনোবৃত্তির উপরে চ্যানেলটা ভিডিওটাকে বোঝা যায় আমরা তো দীর্ঘদিন ধরে আছি এই লাইনে আমরা বুঝতে পারি আচ্ছা এখন আমি দর্শকের প্রশ্নটা দেখেন সেটা কতটা দুঃখজনক একটি প্রশ্ন করলো এবং আমি আপনি এখানে অ্যাঙ্কর আছেন আপনি কিন্তু সে জিনিসটি ধরলেন না আমার আমি আশা করেছিলাম এই শোকের মাস বাঙালি জাতির অগাস্ট মাস সেই অগাস্ট মাসে যখন দর্শক আপনার চ্যানেলে বসে প্রশ্ন করে যে বঙ্গবন্ধুর কি বললো বিচার প্রার্থী শেখ হাসিনা বিচার প্রার্থী এই কুলা কথা উনি শুনতে চায় না এবং পাশাপাশি বলেছে খালেদা জিয়ার বিচারের কথা উনি বলতে চেয়েছেন খালেদা জিয়া তো আর যে জিয়াউর রহমান হত্যার বিচার চায় না বিচার চায় আমরা বিচার চাই জননীতি শেখ হাসিনা বল উনি বললেন দর্শক সবাইকে মেনে ফেলেছে সেই বিচার চাইতে হবে কেন আপনি তখন বলা উচিত ছিল যে জাতির জনকে হত্যা করেছে তার বিচার বাংলাদেশের মানুষ চাইবে না বাঙালি জনগণ চাইবে না তার কন্যা জননেত্রী চাইবে না উনি এই প্রশ্নটা কোন রুচি ওদের প্রেক্ষিতে এই শোকের মাসে বলতে পারে এটি উনি বলতে পারে কি না প্রত্যেকটা দর্শকের তার অধিকার রয়েছে যে কোনো ধরনের কোশ্চেন করার जतर पिता के लिए विचार दर्शक এখানে এলো এটি দুঃখজনক আমি বলতে চাই যে বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের বিচারের রায় কার্য মানে বাধাগ্রস্ত করে যারা রেখেছে যারা ইন্ডেমনিটি দিয়েছে যারা খুন গুম ক্রস ফায়ারের সৃষ্টি করেছে যারা বাংলাদেশে সন্ত্রাসের জন্ম দিয়েছে তাদেরকে তাদের সেই অতীত ইতিহাসগুলোকে বাদ দিয়ে নতুন শুদ্ধাচারের বাংলাদেশ বিনির্মাণ করা যাবে না যাবে না বলেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা জাতির জনকের হত্যাকারীদের বিচার করেছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করেছে জাতীয় চার নেতার বিচার কার্য চলছে কেন চলছে আমাদের যে ক্ষতগুলো সেই ক্ষতগুলো কিন্তু অবশ্যই ঠিক করতে হবে কলঙ্কগুলো উন্মোচন করতে হবে জাতি সেটি চায় আপনারা দেখেছেন যে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্যটিকে নিয়ে আমাদের জনতার মঞ্চ হয়ে গিয়েছিল শাহবাগে কারণ জাতির প্রত্যাশা এই কাজগুলো এবং সেই বিচারের কার্যগুলো যখন কার্যক্রমগুলো যখন সমাপ্ত হবে তখনই এই যে মাসুদ ভাই যেটি বললেন যে একটি থানায় আমি জানি না উনি কোথেকে এই জিনিসগুলো বানালেন যে ক্রস ফায়ার হয়েছে কতজনের তবে আমি বলবো যে সবাই জানে এগুলো তো মিডিয়াতে মিডিয়াতে আসছে না কি বলেছে সেটা প্রমাণ সাপেক্ষ নয় আমি সে কথাটি বলছি আর আমি বলছি যে রাষ্ট্রীয়ভাবে মদত দিয়ে ক্রস ফায়ার তো বিএনপি করেছে সেটি তো এই সরকার করেনি এই সরকার ক্রস ফায়ারের বিরুদ্ধে আমি বলেছি সংবিধানে মানে পার্লামেন্টে আইন পাশ করেছে ক্রস ফায়ার দিয়ে আটান্ন জনকে এটি কি করতে পারে কোন সরকার সেই সেই শিক্ষা তো বাংলাদেশে রয়ে গেছে এখন বিভিন্ন জায়গায় প্রশাসনে বলেন যে যেখানেই বলেন এই যে ক্রস ফায়ার করতে শিখেছে সেটা তো বিএনপির কাছ থেকে শিখেছে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে বিএনপি শুরু করেছে আপনারা এটা চালিয়ে যাচ্ছেন আর আমি বলবো যে আহ মাসুদ ভাই একটি ওদের প্যাকেজ প্রোগ্রাম নিয়ে আমরা আসি টকশো করতে আমরা জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে রাজপথ থেকে যেটি বাস্তবতা নিরিখে যেটি দেখেছি যেটি শুনেছি সেই কথাগুলি আমাদের বলতে হবে সেই কথাগুলি বলবো আমরা সেই অংশটিকে চাপা দিয়ে শুধুমাত্র এই আপনি একটি প্রসঙ্গ নিয়ে আসলেন বিএনপি যেমন প্রেস কনফারেন্স করে বলল হ্যাঁ ওই সিনা হত্যাকাণ্ড সুপরিকল্পিত যেমন প্রেস কনফারেন্স করে বলে দিল হ্যাঁ এইগুলো সরকারের দায় দায়িত্ব তো এই রকম একঘেমি একটি দোষারূপ সেই দোষারূপ এবং গুজব ছড়িয়ে সেটিকে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্ত করা সেই কাজটা তো আমরা টকসুতে বসে করতে পারি না যেটি সত্যি সেটি উদ্ঘাটন করতে হবে আমি বলতে চাই এই সরকার বা রাষ্ট্র এই বিচারের এই সিনা সাম্প্রতিক যে বিষয়টি সেটি আমি বলবো সিনা হত্যাকাণ্ডকে নিয়ে রাষ্ট্র তৎপর কিনা করছে কিনা যদি সেখানে কোনো গাফলতি দেখতেন তাহলে সেটি সমালোচনা আসতে পারত আর যদি দেখছেন না বিচার কর্মকার্যটি হচ্ছে তদন্ত হচ্ছে সেখানে কিন্তু আমরা 
বলতেই পারি রাষ্ট্রকে ধন্যবাদ দিতে পারি যে না এর বিরুদ্ধে রাষ্ট্র রুখে দাঁড়িয়েছে তো প্যাকেজ প্রোগ্রাম বলতে এখন আমি যদি মানে গদবাধা কথা ভুলু বলি এবং সেই কথাগুলোতে বলতে যদি আপনার শুনতে খারাপ লাগে আমার কিছু করার নেই কিন্তু আমি বলবোই যে দুদিন পরে একুশে অগাস্ট আমার নেত্রীকে হত্যা করার জন্য প্ল্যান করেছি এই কথাটা আমি বলবো যতদিন আমি বাঁচি ততদিন আমি বলবোই আপনাদের শুনতে ভালো লাগুক আর না লাগুক আমি বলবোই যে একটি একটি সরকার সিদ্ধান্ত নিয়ে খুন করেছে সেই খুনিরা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটি আছে দলের মধ্যে ঝুঁকেছে খোলস পাল্টিয়ে তারাই বিভিন্ন জায়গায় অপকর্ম করছে এবং এই যে ওসি প্রদীপ দেখেন তার রাষ্ট্রীয় কবে দলে ঝুঁকেছিল বিএনপির সঙ্গে ঝুঁকেছে আমরা ইন্টারনেটের ছবি দেখছি বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে ওসি প্রদীপের সে কথাটি বললে তো যদি বললেন যে অতীতে চলে গেল কেন অতীতে চলে যেতেই হবে কারণ সেখান থেকেই শিক্ষা নিয়েছে যে যেইগুলো অন্যায় অপরাধের সঙ্গে ধরা পড়ছে তার রুটগুলো সব সেই বিএনপি জামাতের সেই সময়কার এটিকে অস্বীকার করতে পারবেন তো সেই কথাটি বললে তো অন্যায় বলা না ছবি তো ছবি তো বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর সাথেও রয়েছে গ্রেপ্তার করছে অনেকেই অনেক জায়গা হয়তো বিভিন্ন ধরনের অপকর্ম দীর্ঘদিন ধরেই করছে কিন্তু একটি সময় এসে কিন্তু গ্রেপ্তার হচ্ছে বিচারের আওতায় আসছে অর্থাৎ সরকার যখনই বুঝতে পারছে আর জনগণ বাংলাদেশের জনগণ ডিজিটাল বাংলাদেশ এটি বাংলাদেশের জন্য প্রত্যেকটি মানুষ সচেতন মানুষকে বিভ্রান্ত করবার কোনো সুযোগ কিন্তু এখন নাই শামিম ভাই যেটি বললেন না যে জনগণ মনে করে যে অনেক জনগণ মনে করে যে বিচারটি হবে কিনা আমি এটি বিশ্বাস করি না কারণ বাংলাদেশের জনগণের জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি আস্থা আছে বিশ্বাস আছে তারা জানে যে মানে তাদের সরকারের নলেজে চলে গেলে সেটি অবশ্যই বিচার হবে এবং সেই জন্যই কিন্তু এই মিডিয়া বলেন বিভিন্ন এই যে স্বাধীনভাবে মিডিয়া কাজ করছে প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে ক্যামেরা রয়েছে মোবাইল রয়েছে ডিজিটাল বাংলাদেশে যেখানেই যেটি ঘটছে সঙ্গে সঙ্গে সেটি চলে আসছে আমাদের মিডিয়ায় প্রচার করছে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করছে এবং যেখানেই অসঙ্গতি দেখছে সরকার কিন্তু সেটি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকার করছে এবং প্রতিকার সেটি দল হোক দলের বাইরে হোক যে যেখানেই হোক আর আরেকটি কথা এখানে এসছে কে বললেন আমি ঠিক বুঝতে মানে আমার খেয়াল নাই যে বিচার সাধারণ জনগণ বিচার চাইতে কোথায় যাবে তারা বিচার চাইতে ভয়ে যায় না এটি কিন্তু ঠিক না আমি সেই জন্যই বললাম যে বিচার হয়নি বাংলাদেশে কোনো অন্যায়ের সেটির একটি নজিরও আপনারা দেখাতে পারবেন না বরং এমনও ঘটনা ঘটেছে যে বিএনপি জামা মিথ্যাচার করে মিথ্যাচার করে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে কমপ্লেন করেছে আমাদের সাবেক যোগাযোগ মন্ত্রী জনাব আবুল হোসেনের নামে মিথ্যাচার করেছে যেটি কানাডার আদালতে পরবর্তীতে প্রমাণিত হয়েছিল যে তিনি কোনো দুর্নীতি করে নাই কারণ পদ্মা সেতুতে তখন পর্যন্ত টাকাই সার হয়নি কিন্তু তারপরে মন্ত্রী মহোদয় পদত্যাগ করেছিলেন এবং পরবর্তীতে যখন কানাডার আদালতে প্রমাণিত হলো যে এর সঙ্গে সম্পৃক্ত না ছিলই না তখন এবং বিএনপি যে মিথ্যাচার করে এই কাজগুলো করেছে সেটিও আদালত বলেছে তো এই কর্মকাণ্ডগুলো করলে এখনো যদি সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে না পারে তাহলে তো সরকারকে পিছিয়ে দেবার জন্য সরকারকে টেনে ধরবার জন্য দেশের জনগণকে বঞ্চিত করবার জন্য যে অপচেষ্টা রয়েছে একটি গোষ্ঠী সে তারা সেটি করেই যাবে সেটি তো আমরা টক শুতে বসে সেটি করতে দিতে পারি না সেখান থেকে আমাদের ধন্যবাদ উপ উকিল আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে আমি আমি চলে যাচ্ছি ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারে আপনার কাছে আমরা আমাদের আমরা প্রায় অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ প্রান্তে আপনি দর্শকদের উদ্দেশ্যে সংক্ষেপে কিছু একটা বলেন আমার কাছে কি আসবেন জি জি আসবো জি আসবো দর্শকদের <laughs> 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 To say right must be stopped. 
তো আমাদের হন্টেড মেমরি যেটা আওয়ামী লীগের অবশ্যই খুব ভিত্তিকর কষ্টদায়ক ওখান থেকে আওয়ামী লীগকে বের হয়ে আসতে হবে দেশের স্বার্থে দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বার্থে এবং সুশাসনটাকে অবশ্যই প্রতিষ্ঠা করতে হবে জনগণের মধ্যে অলরেডি সিটিজেন জার্নালিজম শুরু হয়ে গেছে সিটিজেন্স পার্লামেন্ট শুরু হয়ে গেছে প্যারাল সিভিল সোসাইটি পার্লামেন্ট বাংলাদেশে চলে এবং গ্লোবাল পার্লামেন্ট বাংলাদেশে পৃথিবীর সব দেশে বাঙালিরা আছে প্রবাসী বাঙালিরা আছে তারা কাউকে ভয় পায় না তাদের কোনো লোক আলোচনা নাই তারা মার্সিলেসলি ফিয়ারলেসলি কথা বলে সো তাদেরকে তাদের মতামতটা শুনতে হবে গভর্নেন্স ইজ লিসিনিং তারা যেটা বলছে এটাকে যদি সঠিক হয় সেটাকে ভিত্তি করে দেশ চালালে অবশ্যই বেশি উপকার হবে ধন্যবাদ দর্শকদের সঙ্গে কথা বলা যে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে আমি আমি চলে যাচ্ছি অ্যাডভোকেট মাসুদ আহমেদ তালুকদার আপনার কাছে আপনি আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে প্রায় আপনি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলেন জি অনেক ধন্যবাদ দেখুন আমি দুই একটা কথা এইভাবে উত্তর দিয়ে যাচ্ছি জি এই যে ইনডিমিনেটিভ কথা বলছে আপনার ওই যে কি বলে আপনার অপারেশন ক্লিন হার্ট জি দেখুন আমাদের আইনে বেশিরভাগ সামিম পাটওয়ারি জানেন এবং এর আমার বন্ধু অপু অপু কুলে জানেন জি আমাদের আইনে পাবলিক সার্ভেন্টদেরকে ইনডিমিনিটি দেওয়া আছে আমাদের দেশের প্রচলিত আইনে জি যদি তারা হোয়াইল দে উইল বি অন ডিউটি এই সময় যদি গুড ফেইথে কোনো কিছু ঘটে যায় সেই ক্ষেত্রে তারা ইনডিমিনিটি পাবে সুতরাং পাবলিক সার্ভেন্ট সরকারি কর্মকর্তা কর্মকর্তা যদি ইন্ডিমিনিটি দেওয়ার জন্য বিএনপি আলাদা আইন পাশ করছে এই বিষয়টি অসত্য এটা যেটা আমার বন্ধু অপকিল বলেছে সীমাবদ্ধ ধারণা থেকে উনি এই কথাটা বলেছেন আমি এটা ওনাকে বলছি আর একটা জিনিস হয় কি দেখুন আমরা এই যে আমি ব্যারিস্টার শামিম পাটোয়ারি আমরা দুজনের কেউ কিন্তু সরকারকে এই মেজর সিনহত্যার ব্যাপারে একটা শব্দ উচ্চারণ করিনি কিন্তু তারপরও দেখেন আমরা কোনো অভিযোগ না করা সত্ত্বেও আমার বন্ধু অপু উকিল কি করলেন সরকারকে ডিফেন্ড করতে গেলেন তার মানে ঠাকুর ঘরে কে আমি কলা খাই না এই কথা কিন্তু আমাদের মধ্যে বরং যারা শুনছেন তাদের অনেকের মধ্যে সন্দেহের উদ্বেগ করছে দেখুন একটা সামগ্রিক কথা আমাদেরকে বলতেই হয় না তিনি কিন্তু ওইভাবে করেন করেননি তিনি তিনি বলেছেন যে সরকার প্রত্যেকটা ঘটনা বিচার করে আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে আমরা যখন আমরা যখন কোন সরকারকে সমালোচনা করিনি এই বিশেষ প্রেক্ষিতে তখন তো সরকারের পক্ষে সাফাই গাওয়ার আর সুযোগ থাকে না তারপরও যখন আগ বাড়িয়ে সাফাই গাওয়া হয় তখনই বোঝা গেল যে ওই যে কথাটা বলছি আমাদের ঠাকুর ঘরে কে আমি কলা খাই না তো আমি যে কথাটা আসলে বলতে চাচ্ছিলাম দেখেন আসলে সামগ্রিক রাজনীতি কোন পথে দেশের রাজনীতি যখন উপেক্ষিত হয় রাজনীতির উপরে নির্ভর না করে যখন পুলিশের উপরে নির্ভর করা হয় তখন পুলিশের মধ্যে কেউ কেউ অতি উৎসাহী হয়ে যান এবং তারা অনেক ক্ষেত্রে নিজেরা চ্যাম্পিয়ন এটা প্রমাণ করার জন্য উঠে পড়ে লাগেন আপনি দেখেন একটা পুলিশ বাহিনী যাদের জন্য আমরা নির্বিঘ্নে শান্তিতে রাতের পর রাত ঘুমিয়ে চলছি সমাজের নিরাপত্তা নিয়ে চলছি সেই পুলিশ বাহিনীকে খাটো করে দেখা বা পুলিশ বাহিনীর প্রতি দৃষ্টতা দেখানোটা অন্যায় হবে কিন্তু পুলিশ বাহিনীতে এই সমস্ত দুষ্ট প্রকৃতির লোক যারা ঢুকে আছে এদেরকে পুলিশ বাহিনী থেকে পরিষ্কার করার দায়িত্ব কিন্তু পুলিশেরই পুলিশ সেই জন্যই শুধু বক্তৃতা দিয়ে বললে হবে না পুলিশকে আসলেই জনগণের বন্ধু হতে হবে কারণ আমাদের দেশের মানুষ পুলিশকে সহযোগিতা করতে ভয় পায় মানুষের মন থেকে পুলিশের এই ভয়টাকে দূর করতে হবে তাহলেই দেখবেন এদেশের সাধারণ মানুষ এবং পুলিশ যখন মিলিতভাবে কোনো কিছুকে অ্যাড্রেস করতে যাবে তখন দেখবেন করাপশন দিনে দিনে সমাজ থেকে এলিমিনেটেড হতে বাধ্য আপনি আর একটা জিনিস আপনি বলবেন আর একটা জিনিস আপনি একটু দেখবেন মামলার বিচারের ব্যাপারে দেখেন আপনি জানেন তেত্রিশ লক্ষ মামলা বিচারাধীন কিন্তু এই যে মামলা বিচারের ক্ষেত্রে চুজ অ্যান্ড পিক দুই হাজার চোদ্দ সালে যখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো দুই হাজার আঠারো সালে খালেদা জিয়াকে জেলে রাখতে হবে নির্বাচনের সময়ে অথচ একই দুর্নীতির মামলা এবং সরকার দলীয় যারা এমপি মন্ত্রী ছিলেন তাদের দুর্নীতির মামলা আজও কিন্তু বিচারে শেষ হয়নি কিন্তু বেগম খালেদা দিকে বিচার দিয়ে দেশের মানুষের কাছে একটা উপস্থাপন করতে হবে যে খালেদা দিয়ে দুর্নীতি বাস তাকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া যাবে না আর বলবে কি আইন তার নিজেদের নিজের গতিতে চলে এখানে আইন কতটা তার নিজের গতিতে চলছে সেই জিনিসগুলো আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে একটা জিনিস মনে রাখবেন আমি যখন বিএনপির পক্ষে কথা বলবো আমার বন্ধু অপু উকিল যখন আওয়ামী লীগের পক্ষে কথা বলবে অথবা বেরিশা শামিম পাটোয়ারি যখন তার দলের পক্ষে কথা বলবেন আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে তখন আমাদের মধ্যে কিছুটা সংকীর্ণতা কাজ করলেও করতে পারে কিন্তু আমরা যখন দেশের কথা বলবো প্রজাতন্ত্রের কথা বলবো প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা কর্মচারীর কথা বলবো তখন তাদেরকে আমাদের ওন করতে হবে আমরা সবাই মিলিতভাবে দেশের কথা বলবো আমাদের কথা বলবো ওখানে বিভাজন দেশের জন্য কাম্য না দেশের জন্য মানুষের জন্য স্বাস্থ্যকর না সেই জন্য যারা আমরা যখনই বলি কথা বলার আগে আমাদের দায় দায়িত্ববোধের পরিচয় দেওয়াটা খুবই জরুরি আমাদের জন্য আর তা না হলে 
দেখুন একটা শান্তিপ্রিয় মানুষ একটা মেজর সিনহা এই রকম শান্তিপ্রিয় একটা মানুষ এক দেড় মাস এখানে সময় কাটালেন কোনো একটা ইনসিডেন্টের সঙ্গে তার জড়িত নাই তাকে মারার পর হত্যা করার পর তার নামে একের পর এক মিথ্যা মামলা আসলো অথচ দেড় মাস এখানে থাকলো এবং সেই লোকটা যদি সত্যিকার অর্থে কোনো অপরাধ প্রবণতার সঙ্গে জড়িত থাকতেন তাহলে হত্যার পরে যে সমস্ত মিথ্যা মামলা তার নামে তৈরি করে ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের আমাদের সময় প্রায় শেষ আমি আমি একটু প্রফেসর অপু উকিল আপনার কাছে আসতে চাচ্ছি যে সরকারের অবশ্যই দায়বদ্ধতা একটু বেশি থাকে অন্যান্য দলের চেয়ে তো আমাদের সময় প্রায় শেষ আপনার সংক্ষেপে দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু একটা বলেন জি প্রফেসর অপু উকিল জি আমার শেষ আমার শেষ पकड़ाओ करा जाए तो स्वाभाविक एन पुलिस बाहन की पुलिस बाहन निर्भरशील हो गए सरकार धारणा टी जंगीबाद दमन कर सफलता देखिए भलो लागे जमत जम जो दूहजार तेर ते नाशकता कर ক্ষমতা কু করে ক্ষমতায় যাওয়ার চক্রান্ত করেছিল এই আইন শৃঙ্খলা বাহিনী জীবন বাজি দেখে সেটিকে প্রতিহত করেছে যখন বিএনপি জামার হেফাজত দেখে ঢাকার রাজপথে নাশকতা সৃষ্টি করেছিল তাদেরকে প্রতিহত করেছে এই আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বিএনপি জামার যখনই চক্রান্ত করেছে ষড়যন্ত্র করেছে এবং জাতীয় সম্পদ ধ্বংস করেছে মানুষ হত্যা করেছে সেটি রুখে দিয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যে কারণে পুলিশ বাহিনীর প্রতি ক্ষুব্ধ বিএনপি এবং এখন আন্ডারগ্রাউন্ডে থেকে বিএনপি যখন নেতা কর্মীরা রাজপথে বেরোতে পারে না জনরসে আন্ডারগ্রাউন্ডে থেকে যে নাশকতা করছে সেটি বৃদ্ধেও আমাদের পুলিশ বাহিনী তৎপর রয়েছে এই জন্য পুলিশ বাহিনীর প্রতি ক্ষোভ রয়েছে বিএনপি এটি সবসময় বিএনপির নেতা কর্মী এমনকি প্রেস ব্রিফিংয়েও বিএনপির নেতারা পুলিশ বাহিনীকে নিয়ে নানা ধরনের অপপ্রচার করে কারণ আমি আপনি বলছেন ঠাকুর ঘরে কেরে কলা খায় ঠাকুর ঘরে কেরে আমি আমি হ্যাঁ আমি কলা খাই না সরকারকে সরকারের পক্ষ অবলম্বন করছে আপনি যে শুরু করলেন মাসুদ ভাই প্রথম যে কথাগুলো সেখানে আপনার কথার ইঙ্গিতটা কি ছিল আপনি বিএনপির একজন নেতা আপনি বলবেন আপনার দলকে খুশি করবার জন্য এমন কিছু বক্তব্য যদি আপনি দেন যেটির মধ্য দিয়ে জনগণ বিভ্রান্ত হয় সেটি আপনি করতে পারবেন না কারণ আপনি বক্তব্য প্রথমেই বলে বলছিলেন এটি একটি সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড সিনহা সাহেবের এবং এই প্রসঙ্গটি আপনার দল প্রেস ব্রিফিং করে বলেছে এটি একটি সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড এবং আওয়ামী লীগকে দায় ভার নিতে হবে সরকারকে এই দায় ভার নিতে হবে জনগণকে বিভ্রান্ত করার বক্তব্য আমি সেটি বলেছি যে সেটি বলা যায় না কারণ আওয়ামী লীগ কোনো সুপরিকল্পিত এই সরকার কোনো সুপরিকল্পিত হত্যাকারীদের রক্ষা করে না বরং বিএনপি জামাত এটি করেছে সেই জন্য আমার অতীতে যেতে হয়েছে আমি এক্সাম্পলগুলো তুলে ধরেছি আর আরেকটি কথা আমি বলেছেন এ কথাটি আপনি ভুল বলেছেন আপনি তো আটান্ন জন মানুষকে দু হাজার এক সালে বিএনপি ক্ষমতা এসে যে ক্রস ফায়ার দিল আমার চোখে আমরা পালিয়েছিলাম আমাদের চোখের সামনে দিয়েছে আমার আওয়ামী নেতা কর্মীদেরকেও দিয়েছে যারা এইভাবে বিনা বিচারে ক্রস ফায়ার দিয়ে হত্যা করলো তারা বিচারের আওতায় আসতে পারবে না সেটি কোথায় লেখা আছে কোন সংবিধানে লেখা আছে কোন আইনে লেখা আছে আপনি কি সেটি প্রমাণ দিতে পারবেন আপনার কোন আইন বলে যে একজন মানুষকে হত্যা করবে প্রশাসনের কোন কেউ তার বিচার হবে না কোন সংবিধান সেটি বলে না কোনো দিন সেটি হতে পারে না এবং সেটি সেই সেটি করবার সেই ক্রস ফায়ারের যে ইন্ডেমনিটি সেটি নিয়ে সমগ্র বিশ্ব সমালোচনা করেছে এবং তার ঝড় বয়ে গেছে এবং বিবিসি সাক্ষাৎকারে সরকারকে সেটি নিয়ে তুলাধুনা করেছে আর আপনি বলছেন তার পক্ষে এখনো আপনি সাফাই গাইছেন একজন জাতি প্রত্যাশা করে না আর আপনি দেশের কথা বলতে চান বিএনপির কথা বলতে চান না আমিও আওয়ামী লীগের কথা না বলি ঠিক আছে আপনি দেশের কথা বলতে চান আপনি দেশের কথা বলবেন আর যদি জাতির জনকের হত্যাকারীদেরকে প্রশ্রয় দেন যে জঙ্গি জামাতের যে জঙ্গিদের যে প্রশ্রয় দাতা যে রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম জামাতকে যে রাজনীতি করেন আর আপনি দেশকে ভালোবাসবেন দেশের কথা বলবেন সেটি স্ববিরোধী ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ উপকিল আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ
তিন জনকেই অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানের সময় প্রায় শেষ আমাদের ও চলে এসেছে অনুষ্ঠানে একেবারে শেষ প্রান্তে আপনাদের তিনজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে অনুষ্ঠানে যুক্ত হওয়ার জন্য দর্শক চলে এসেছে অনুষ্ঠানে একেবারে শেষ প্রান্তে পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি আল্লাহ হা